Estoy en la base de la próstata en este momento, buscando pequeños vasos que me pueden señalar donde pudiera haber algo hipervascularizado, sospechoso de una neoplasia. No es así. Está trabajando bien esto, lo pueden ver ustedes en, nuestra, en nuestro monitor. Y vamos a dejar esta imagen, que es la que vamos a dar a nuestro paciente, y vamos a poner aquí de qué se trata, para que sepan, todo el mundo debe enterarse, vesículas semin, vesículas seminales. Y aquí en la otra mitad, vamos a poner base, en un corte pues, transversal, TRBL, ¿de dónde? Bueno, de la próstata, vamos a agregar aquí, para que todo México se entere. Enterado todo el mundo, dejamos esta y la guardamos como una segunda, tercera foto en realidad. Y aparte, seguimos trabajando. Y ya estábamos aquí. Vamos a caminar un poco más, más hacia adelante. Vamos a adelantar hacia el frente, digamos, hacia la vejiga, hacia el pubis. Y estoy centrado en la parte media de la próstata en un sitio que se llama el Veru Montanum, que corresponde en imagen a lo que llamamos la Torre Eiffel. Y dejamos esto así. Vamos a quitar entonces, vamos a poner aquí zona Z, Central, y aquí Verum, Montana. Y la guardamos también. Vamos más adelante, estamos haciendo cortes como si fuera un pan bimba, así les he dicho siempre a ustedes. Me regreso acá y, y, y voy más adelante para buscar el vértex. Aquí es, no es tanto el vértex, pero más adelante buscamos el vértex. Y ahí se acaba la próstata, la parte más, adela, más anterior. En ninguna parte hemos visto nada raro que nos parezca sospechoso. Aquí es zona central, otra vez zona central. Recuerden que tenemos zona central, zona transicional, zona periférica, zona de las glándulas periuretrales, la fibra muscular. Este es el vértex, aquí, vértex. Y la guardamos. Hemos pasado la próstata en, en, esta, en esta imagen. La hemos pasado desde, vamos a ponerla aquí, desde la parte más anterior, la parte central, la parte central, la parte... Media, 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 un Verum Montano, o sea, la Torre Eiffel, y luego vamos a continuar. Vean ustedes, ahí la voy a dejar, ¿saben para qué? ¿Qué ven ahí? La próstata periférica, vean qué perfecta próstata periférica, lo cual me da una gran tranquilidad, porque para buscar el, el, el cáncer prostático, yo tengo que tener esta imagen, un tacto rectal y un antígeno prostático específico adecuado. Yo con las medidas que dije, seguramente si él tiene un antígeno prostático de 4, está bien. Cuando los normales pueden ser de 2. Bien, esa, esa imagen la guardamos también. Normalmente hay que guardar todas las imágenes que sean de interés. Y ahora vamos a volver a, a regresar esto en longitudinal. Ahí lo tengo en longitudinal medio. Ya habíamos visto el medio para la medida, ¿no? Vamos a tomar en la mitad... En esta mitad, el parasagital, que estate quieto, está muy bien Rubén, el parasagital derecho. Me inclino y vean, esto es prácticamente pura próstata periférica del lado derecho. Es totalmente normal. Ahora me voy al lado contrario, periférica del lado contrario. Y aquí, y le voy a poner acá texto. Corte pa, para ta, hit, ver e izquierda. B 
¿Ven por qué conviene siempre dos a tener comparación? Para poder comparar, eso funciona así muy bien. Aunque me oigan ustedes aquí que yo, es cosa de ustedes, maestros, camarógrafos, ingenieros, mmm, ustedes sáquenme a mí, sáquenme a mí, a, aunque yo esté aquí, yo volteré, tú volteras, no esperen instrucciones, sáquenme así porque este es lo cotidiano. Este es un, este, este es un rastreo como se deben hacer y la grabación es secundaria. Bueno, ya tengo esta imagen ahí. Vamos a agregar, ¿qué nos faltaría agregar? Nos faltaría agregar... Nos faltaría agregar... Voy para el lado izquierdo, ¿no? Este es el izquierdo. No, está al revés. También uno se equivoca aquí. Este es el derecho. Este es el izquierdo. Yo voy para allá, ¿qué veo? El izquierdo. ¿Y qué apareció? El derecho. Invertimos. ¿Qué apareció? El izquierdo. ¿Qué apareció? El derecho. Vean que he estado haciendo toda esta serie de movimientos y no tengo respuesta ni de dolor, ni de protesta, ni de payasada de nuestro paciente, don Rubén, que es excelente paciente, por cierto. Vamos a poner ahora color. Vamos a centrar nuestra imagen aquí. Hazte para allá un poquitito, así Rubén. Ahí la tengo. Vamos a tratar de ver ahora la próstata más grandota, así grandotota. Vamos, tenemos ya muy baja el cuadro este, la frecuencia, y vamos a buscar. No hay ningún vaso aquí que parezca o sea sospechoso de ser neoplástico. Están todos chiquititos, bonitos. Bueno, pues vamos a buscar, vamos a buscar en, en esta imagen un vaso y le vamos a buscar su espectro Doppler. Vamos a poner Doppler a este vaso. Este es un espectro, este es un espectro de alta resistencia. Es un espectro de alta resistencia. Esto está indicando que este vaso no es un vaso de neoformación. No es un vaso de neoformación. Es un vaso normal prostático. Lo puedo calcular. Y yo quiero... Vamos a buscar ginecológico vascular. En general, general, le ponemos general. Le bajamos a manual. Y hacemos nuestro trazo. Vean acá. Acá estamos haciendo nuestro trazo y congelamos. Me está dando un índice de resistencia de 0.69. Un índice de resistencia de 0.69, lo cual es un vaso normal. No es un vaso que sugiera vaso de neoformación. Y en una próstata como este se lo vamos a guardar también. Y en una próstata, cualquiera que revisemos, tendremos que interrogar, y ahí tenemos este, vamos a interrogar otro vaso, vamos a poner por acá... Vamos a poner otra vez Doppler acá. Doppler. Bueno, puse Doppler de potencia. Bueno, está bien. Color de aquí. A ver, en este que está acá. Ven este. Ahí está. Es igual que el otro, ¿no? No tiene caso medirlo. Con solo verlo lo sabemos. A ver, este, este es periférico, este vaso es periférico. Veanlo. También es un vaso normal. Y con eso terminamos el rastreo de este paciente porque verdaderamente no hay más que ver este paciente. Está todo perfecto en cualquier parte que le hemos revisado. No tenemos imagen que sea sospechosa de ser una neoplasia, sino cuál es el diagnóstico, una hiperplasia benigna de la próstata y una prostatitis porque había una, un área hipoecogénica a nivel de las glándulas periuretrales.